ভূতে বিশ্বাস করো না ভয় পায় বিশ্বাস করি <laughs> 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 ভালো এনার্জি খারাপ এনার্জি দুটো দুরকমই আছে আমি সেই এনার্জিতে বিশ্বাস করি প্রথমে জিজ্ঞেস করব যে ভূতে বিশ্বাস করো ভূতে আসলে দেখিনি তো বিশ্বাস করাটা খুব অভাব কিন্তু কিছু একটা সুপার পাওয়ার আছে কারণ কিছু ইনসিডেন্ট আমার সঙ্গে ঘটেছিল সেটা ভূত কিনা জানি না কিন্তু একটা সুপার পাওয়ার আছে বলে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় ভূতের কাছ থেকে কি বর চাইতে যদি বলা হতো তোমাকে একটা বর চাইতে যে কোনো একটা আমি সেটাই চাইতাম যে আমি যখন যা চাই তখন যেন সেটাই পাই প্রথমে জিজ্ঞেস করো ভূতে বিশ্বাস করো একটু একটু করো এতক্ষণে পেলাম যেন একজনকে ভূতে বিশ্বাস করে আচ্ছা ভূতের কাছে যদি বর চাইতে তাহলে একদিনের জন্য এমন কি বর চাইতে একদিনের জন্য মানে একদিনের জন্য ওই বরটা থাকবে সত্যি বলছি আমার অনেক বয়ফ্রেন্ড হবে আর ভূতে বিশ্বাস করো আমি ভূতে ভয় পাই বিশ্বাস করি দিনের বেলা বিশ্বাস করি না রাত্রিবেলা হলেই আমি ভীষণ বিশ্বাসী হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করতে চাই কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমার সামনে এমন কিছু ঘটে না যেটা আমার বিশ্বাসের মতো আমি চাই আমার সামনে আমি একসাথে একসাথে থাকি বিশ্বাসটা দরকার ভূতটা কি জিনিস আমি একটু দেখতে চাই হাত আছে না পা আছে মুখ আছে কি আছে দেখা দরকার চুরি করা কতটা কঠিন তোমার কাছে চুরি তো কঠিন জিনিস চুরি সত্যি কঠিন জিনিস আর্ট মানে চুরি করা অত সোজা নয় সদ্ভূত অদ্ভুত কিম্ভূত কিমাকার দেখে যাও দেখে যাও ভূতেদের কিবা সদ্ভূত অদ্ভুত কিম্ভূত কিমাকার দেখে যাও দেখে যাও ভূতের কিমাকার নমস্কার আমি শ্রী টলি সুপ আপনাদের সবাইকে স্বাগত আর এই মুহূর্তে আজকে এখানে হয়ে গেল সদ্ভুত অদ্ভুতের ট্রেলার লঞ্চ সাথে মিউজিক লঞ্চ এবং তার সাথে পোস্টার লঞ্চ কেমন হলো আজকের এই অনুষ্ঠান চলুন দেখাবো আমি আপনাদেরকে চলুন দেখা যাক প্রথমে জিজ্ঞেস করবো কতটা ভালো আছে ভালোটা তো ভীষণ মানে রিলেটিভ ব্যাপার আমি অন্যান্য অনেক মানুষকে দেখছি সেই তুলনায় আমার নিজেকে মনে হচ্ছে আমি বোধ হয় অনেক ভালো আছি কারণ এই এই এখনো পর্যন্ত দু হাজার বাইশ সালে পর্যন্ত একটা মানুষ গায়ে গতর খাটিয়ে সারাদিনে আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা ইনকাম করে সেখানে আমার ওয়ালেটে একটা ক্রেডিট কার্ড আছে আমার একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে তো আমি তো অনেক ভালো আছি এবার বলো যে ভূতে বিশ্বাস করো না ভয় পায় আমার সাথে কোন সম্পর্ক নেই হয়তো তুই আমার চিনিস না হয়তো দূর থেকে দেখেছিস মনে মানে আমাকে একটু হলো কামনা করিস ফিস ফিস করে ওর মনের কথা বের করে নিতাম তার থেকে বেশি কিছু চাইতাম না হয়েছে <laughs> 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 প্রীতমের লেখা সন্দীপ সুর করেছে প্রডিউসটা খুবই ভালো প্রডিউসিং হয়েছে গানটার একটা ক্যাচ লাইন অ্যান্ড হুক লাইনটা খুব ইন্টারেস্টিং আর মিউজিক মেলোডিটাও খুব ভালো লেগেছে আমার লেখছি একটা এন্টাইটেল হিসেবে এটা তো ঠিকই আছে আমার তো ভালোই লাগছে গানটা তো আমার একদম মনে নেই সুটটুকু মনে আছে যেটা থাকে থাকবে 
দেখো আমরা সবাই ভূত তুমি ভূত দেখবে ঠিক আছে সকালে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়াবে দেখতে পেয়ে যাবে কিন্তু আমরা তাকে পেতনি বলি হ্যাঁ হ্যাঁ লিঙ্গ আমরা তার পেতনি বলি আমরা ভূত তারা পেতনি ভূত পেতনি এইভাবেই এইভাবেই হ্যাঁ আমাদের সাহিত্যিকরা কিভাবে এটাকে নিয়ে রেডিকিউল করেছে ভূষণ্ডির মাঠ পড়েছে তো ভূষণ্ডির মাঠ হ্যাঁ তাহলে সেখানে ভূত নিয়ে কি কারবার করেছে ওই ভূত নিয়ে মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি সেখানে আমরা পাই তাহলে ভূত কেউ দেখেনি কেউ দেখেনি চোদ্দ পুরুষের কেউ দেখেনি কিন্তু আমরা জন্মে থেকে শুনছি ভূত আছে ভূত আছে কোথায় ভূত কোথায় ভূত অন্ধকারে ওটা ভূত ভূত লাগে আলো আলো মানে আলো আঁধারির মধ্যে দিয়ে যেতে গেলে একটু কি নড়ছে টড়ছে দেখলে ভূত ভূত লাগে তা ভয় পাওয়ার জন্য যদি আগে থেকে রেডি হয়ে থাকি ভূতের ভয় পাবো বলে তাহলে কিছু করার নেই জঙ্গলে ভূতের রাজা থাকে তার মন খুব ভালো গান শুনলে চলে আসে আর বর হিংসা <laughs> 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 আর এই ভায়োলেন্স হিংসা আর ভায়োলেন্স মানে ওই আর হিংসা কি ভায়োলেন্স মানে হিংসা এবং লোকের মানে নেগেটিভ ভিতর থেকে নেগেটিভ যত জব যা কিছু আছে সেগুলো যেন সব ধুয়ে মানে যায় এবং সব চলে যায় আমি বর চাইতাম যে এরকম যেন কোনো দিন মানে আমি না কখনো নেগেটিভ কিছু না ভাবতে পারি তো আমি বর চাইতাম এটা এই ছবিটা খুব হেক্টিক একটা ছবি ছিল মানে ষোলো সতেরো ঘন্টা আঠেরো ঘন্টা আমরা শুটিং করেছি তো এই ছবিটার মূল বিষয় হলো আর যেহেতু আমরা পুরো একটা পরিবারের মতন আর ডিরেক্টার আম প্রসুন মানে প্রীতম ডিরেক্টার প্রসুন তারপরে খরাজদা পরান্দা মানে একটা পুরো পরিবারের মতন আমরা ফলে যখন কাজ করেছি মানে দারুণ মজা করে কাজ করেছি মানে বুঝতে পারিনি যে আঠেরো ঘন্টা কাজ করছি ওটা একটা প্লাস পয়েন্ট আর এখানটা তোমার যে চরিত্র সেই চরিত্রের দর্শক থেকে বল এটা একটা চোর বেসিক্যালি লোকের বাড়িতে চুরি করে বেড়ায় মানে জীবনে চুরিটাই মানে একটাই কাজ শিখেছে যে চুচুরি মানে তাকে যদি বলে যে তুমি কি করতে চাও জীবনে সে বলো চুরি তুমি বলে জীবনে বড় হয়ে কি করতে চাও বলে চুরি মানে জীবনে প্রচুর টাকা পেলে তুমি কি করবে তা বলো চুরি তো বলে ওর কাছে চুরিটাই হলো প্রধান বলে চোর হয়ে জন্মেছে আর কি সেরকম একটা চরিত্র যে বিশ্বাস করে যে আমি চোর তো পরবর্তী কি হয় তার জন্য ছবি দেখতাম চুরি করা কতটা কঠিন তোমার কাছে চুরি তো কঠিন জিনিস চুরি সত্যি কঠিন জিনিস আর্ট মানে চুরি করা অত সোজা নয় মানে চুরি করে ধরা না পড়া সেটা সবচেয়ে বড় কঠিন তো কঠিন কঠিন জিনিস প্রথমে জিজ্ঞেস করব যে ভূতে বিশ্বাস করো ভূতে আসলে দেখিনি তো বিশ্বাস করাটা খুব অভাব কিন্তু কিছু একটা সুপার পাওয়ার আছে কারণ কিছু ইনসিডেন্ট আমার সঙ্গে ঘটেছিল সেটা ভূত কিনা জানি না কিন্তু একটা সুপার পাওয়ার আছে বলে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় আর যদি তোমাকে একদিনের জন্য যদি ভূতের বর যদি চাওয়া হয় তাহলে তুমি কোন বরটা চাইবে আমি বর চাইবো একটাই বর চাইবো যে এ পৃথিবীতে যত মানুষ আছেন দুস্থ মানুষ আছেন যারা আছেন সবার শখ সবার স্বপ্ন পূরণ করে দাও সবাইকে শান্তিতে রাখো মানুষের মধ্যে যেন ভেদাভেদ না থাকে অশান্তি না থাকে ছোট্ট জীবন মানুষ মানুষের যেন খারাপ ব্যবহার না করে সবাই সবার সঙ্গে যেন ভালো ব্যবহার করে এবং সবার দুঃখ যেন মিটে যায় বেশ কোনো অসুবিধা নেই তাই যেন হয় আচ্ছা এবার বলো যে এই ছবি তৈরিতে মেমোরিজ কি কি হল প্রচুর মেমোরিজ মানে অ্যান অ্যাক্ট্রেস পিপিয়েড বলে একটা কথা আছে এই ছবিটা করতে গিয়ে আমি টের পেয়েছি প্রীতম 
বন্ধু এবং প্রীতম পরিচালক এবং প্রীতমের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে প্রীতম অসম্ভব ভালো একজন স্ক্রিপ্ট রাইটার ওর স্ক্রিপ্টের পড়তে পড়তে খুব হিউমার আছে এবং দর্শক বন্ধুরা প্রচন্ড হাসবেন এটুকুনি আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি কিন্তু তার মধ্যে একটা অদ্ভুত হিউমার আছে এই ছবিটার মধ্যে এবং এই ছবিটা করতে গিয়ে এক একটা চরিত্র হয় না এই চরিত্রটা করতে গিয়ে খুব ভয় লাগে কারণ চরিত্রগুলো খুব সহজ যে চরিত্র খুব সহজ হয় খুব সরল হয় সেই চরিত্রগুলোকে পোর্ট্রে করতে খুব কষ্ট হয় কারণ আমরা যে চরিত্রটা করেছি খুব সাধারণ মানুষ আমরা রাস্তাঘাটে বাসে যা দেখতে পাই সেরকম একটা চরিত্র বাড়াবাড়ি করাটা খুব কঠিন ছিল এমন হতো যে আমরা আমার কাজ করার পরে বা প্যাক আপের পরে রাত সাড়ে দশটা এগারোটা বারোটা আমি প্রীতমের অফিসে চলে যেতাম প্রীতমও বসে থাকতো ইলেকট্রিসিটি থাকতো না আমরা দুজন আমার মোমবাতি জ্বালি আমরা প্র্যাকটিস করতাম যে কীভাবে ডায়লগ বললে ভালো হয় কারণ আমরা চাইতাম যে ফ্লোরে গিয়ে সময় নষ্ট না করতে কারণ যিনি প্রযোজক তিনি প্রথম প্রডিউস করতে আসছেন এবং আমাদের অভিনেতা হিসাবে দায়িত্ব আছে যে টাইম ইজ মানি সো সেভ ইউর টাইম তো এটাকে মাথায় রাখার যাতে যতটা তৈরি আগে থেকে তৈরি হয়ে যাওয়া যতটা কিছু আগে থেকে তৈরি হয় সেটা আমি আর প্রীতম কন্টিনিউসলি করতাম এবং অপশানে ছিল না কারণ পার্থ আমার খুব অপশ্রিন প্রচণ্ড ভালো বন্ধু ফলে আমাদের একটা অদ্ভুত কেমিস্ট্রি আছে সেটা লোকে দেখেছে সেই প্রেম আমার থেকে আর বাদ বাকি খরাসদা পরান্দা দুজনাই ফ্রেন্ড ফেলোসফার গাইড প্রতি মুহূর্তে শিখি প্রতি মুহূর্তে করে ফলে খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল চরিত্রটা এবং আশা করি সেটা আমরা ফুলফিল করতে পেরেছি বাদ বাকিটা দর্শকের হাতে বিশ্বাস করি না কিন্তু ভূতেদের ভয় পাই বাট স্টিল আমি সদ্ভুতই হতাম সদ্ভুত অদ্ভুত দুটো মিলি বিশ্বাস করো আমি এখন অব্দি আমি জানি না এই ব্যাপারটা সত্যিকারে রয়েছে কিনা সিরিয়াসলি ওদের কাছে কি বর চাইতে যদি বলা হতো তোমাকে একটা বর চাইতে যে কোনো একটা আমি সেটাই চাইতাম যে আমি যখন যা চাই তখন যেন সেটাই পাই সংলাপ মুখস্থ ওনার প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন তো আমরা খুব এনজয় করে কাজ করেছি অনেক রাতও জেগেছি তার জন্য সম্পূর্ণ ব্যাপারটা হলো খুব সুন্দর ভাবে কেটেছে যেটা বলা যায় আর আমি চাইবো যে দর্শকদের আমার মেইনলি যেটা পারপাস যে দর্শকরা যেন গিয়ে হলে গিয়ে ছবিটা দেখে তাহলে যে সেই মজাটা আমরা পাবো এত কষ্ট করে কাজ করেছি তো সেটার আলাদাই ব্যাপার এখানে যেটুকুনে দেখলাম তাতে মানে মনে হচ্ছিল যে না একটু হলে বসে না দেখলে এই ছবি হয়তো জমবে না তো দর্শকদেরকে কি বল দর্শকদেরকে সেটাই বলছি যে সবাই যেন গিয়ে হলে ছবিটা দেখে তাহলে খুব ভালো লাগবে সবার আর খুব মজা করে কাটিয়ে আসতে পারবে এতদিন পর যখন একটা সুযোগ পাওয়া গেছে হলে দেখা তো সেটা যেন হাতছাড়া না করে মনের একটা ব্যাপার রয়েছে ছবি একসাথে করা হয়েছে না আমি তো বেসিক্যালি কোন কিছু ভেবে ব্ল্যাক ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট কালার তো যাই না একটু মানে নিজের এলিগেন্ট দেখানোর জন্য ব্ল্যাকটা আমি অলওয়েজ প্রেফার করি আমরা কোনো ডিসকাসও করিনি কেউ কোনো কথাও হয়নি সবাই নিজের অন্য শুটিং নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম সবাই ব্ল্যাক করে আছে ভালো লাগলো ভালো এখানে আমাদের ছবির সাথে অনেক কানেক্ট আছে ইউনিটি আমাদের মধ্যে ইউনিটিটা আছে বলেই আজকে আমরা মিলে গেছে যাকে যা বলবো সে তাই শুনবে তুই আমি আমাকে বললে মানে ভাবতিস না না ভাবার না ভাবনা চিন্তা তো অনেক আছে কিন্তু আগে ভাবতাম একদিনের জন্য মিলিনিয়ার হয়ে যায় তারপরে দেখা যাবে 
একদম আমি পাক্কা আছি ওর দরকার নেই কারোর কোনো কথা শোনা নিজের কাছে যদি সবটা থাকে তাহলে আর সবাইকে আমি হাতে রাখতে পারবো আমার যদি সেকেন্ড অপশন থাকতো তাহলে আমি তুড়ি মেরে কোথাও যাওয়ার ওটা একদিনের পুরো গোড়া হয়ে যেত মেটে যেত না একদম একদম হাত তালে তুড়ি যাই হোক মানে বড় তো যা কিছু চাইতে পারি আর ভূতে বিশ্বাস করো আমি ভূতে ভয় পাই বিশ্বাস করি দিনের বেলা বিশ্বাস করি না রাত্রিবেলা হলেই আমি ভীষণ বিশ্বাসী হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করতে চাই কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমার সামনে এমন কিছু ঘটে না যেটা আমার বিশ্বাসের মতো আমি চাই আমার সামনে ঘটে আমি একসাথে একসাথে থাকি বিশ্বাসটা দরকার ভূতটা কি জিনিস আমি একটু দেখতে চাই হাত আছে না পা আছে মুখ আছে কি আছে দেখা দরকার চরিত্রটা সেটা একটু ঘটে এখানে চরিত্রটা সদ্ভুত অদ্ভুত এই ছবিতে আমার চরিত্র নাম হলো বনি এবার বনি চরিত্র যে কিভাবে কি এই ছবির সাথে কিভাবে কানেক্টেড এটা বলতে গেলে পুরো গল্পটাই বলে দিতে হবে আর আমি তো গল্পটা একদমই বলবো না গল্পটা বললে আর এখানে কেন আসা হলে গিয়ে আপনাদের গল্পটা দেখতে হবে প্রীতম দা ববি দা ওনা ওনারা তো প্রাণ ঢেলে ছবিটায় কাজ মানে যতটুকু দেওয়ার নিজের সন্তানের মতো হয়তো এই জিনিসটাকে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করবে আপনারা যদি পাশে থাকেন আপনারা যদি এসে দেখেন তাহলে সেটাই হয়তো আমাদের কাছে সব থেকে বড় পাওয়া এর থেকে আর বেশি কিছু হতে পারে না ভালো খারাপ যা কিছু যাচ করার আপনারা হলে এসে দেখুন দেখার পরে তারপরে আপনার আপনাদের মতামত দিন আমাদের কাছে ওটাই সব থেকে ছিল গল্পটা আমি বললাম না কিন্তু গল্পটার মধ্যে কমেডি হাসি কান্না মজা সব কিছু আছে মানে একদম কম্প্যাক্ট যেটা সেটা ফুল ফ্যামিলি সপরিবারে বাচ্চা কাচ্চা দাদু সবাইকে নিয়ে দেখা যাবে ক্যাশে সবাই দেখতে পাবে একদম আমি একটা ভীষণ এখানে ঝগড়ুটে বৌদির ক্যারেক্টার করছি মানে আমি জানি না আমাকে দেখে ঝগড়ে ঝগড়ুটে লাগছে কি না বাট এটা ভীষণ ঝগড়ুটে মানে সে প্রত্যেক কথাই খিটখিট করে প্রচণ্ড চিচির করে এরকম একটা চরিত্র করছে আর একটা বস্তির চরিত্র এবার আমাদের প্রত্যেকে জীবনে ভৌতিক এফেক্টে এসে কী হবে মানে এর থেকে বেশি আমি বলতে চাই না তাহলে গল্পটা রিভিল হয়ে যাবে বাট এতটুকু বলবো এখানে প্রত্যেকটা চরিত্র মানে ও যেমন এম এর মেয়ের ক্যারেক্টার করছে আমি একটা বস্তির ক্যারেক্টার করছি বাট গল্পটার মধ্যে না প্রত্যেকটা চরিত্র প্রত্যেকের সাথে কানেক্টেড এবং সেটা ভালো ভূত মানে ওই যে বললাম আমি ভূতে ভয় পাই বিশ্বাস করি কিন্তু এখানের এই ভূতটা ভালো ভূত মানে এরকম যদি একটা মিষ্টি ভূত পাওয়া যায় আমাদের প্রত্যেকের জীবনে তো আমাদের আর আমারও নাইনটি পার্সেন্ট প্রবলেম আমার কি মানে আমি তো চাইবো দর্শকদের লাইফের মানে মিষ্টি ভূত ভৌতিক এফেক্ট আসুক একটা যে ব্যাপার হয় না যে আমরা এখন সব ছবি সবার সঙ্গে দেখতে পারি না মা এলে বাড়ির বড়রা এলে বা পুচকিদের সঙ্গে এই ছবি ইউএসপি হচ্ছে আর থেকে আর সে সবাই দেখতে পারে কারোর কোনো ডিসকমফোর্ট থাকবে না মানে সবাই মজা করে দেখবে আমি যে খারাপ ছেলে পছন্দ করি তুই একদিন খুব বড় চোর অথবা মন্ত্রী প্রথমে জিজ্ঞেস করব ভূতে বিশ্বাস করো একটু একটু করো এতক্ষণে বিধান জন্য একজনকে ভূতে বিশ্বাস করে আচ্ছা ভূতের কাছে যদি বর চাইতে তাহলে একদিনের জন্য এমন কি বর চাইতে একদিনের জন্য মানে একদিনের জন্য ওই বরটা থাকবে সত্যি বলছি আমার অনেক বয়ফ্রেন্ড হবে আচ্ছা ওকে কোনো সমস্যাটাই হতেই পারে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এবার বলো যে এই ছবি মেমোরিজ কীরকম ছিল মেমোরিজ শুরু থেকে একটু বলি একটু শেয়ার করি আমি যেদিন প্রথম আমাকে প্রীতম দা অফিসে ডেকে গল্পটা শোনালো আমি কি বলবো মানে হাঁ হয়ে গেলাম আর একটু জেলাস ফিল করেছিলাম যে প্রীতম দাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রীতম দা মেয়েদের নিয়ে কেন এরকম কিছু লেখো না সত্যি আমার ভীষণ মানে রানা বিল্টু যে আমাদের সদ্ভুত অদ্ভুতের মূল যে দুটো চরিত্র মানে আমার লোভ লাগে যতবার দেখি শুটিং করতে গেছি যখন আমরা ফ্লোরে ছিলাম রানা বিল্টুর চরিত্রটা দেখে আমার লোভ হয়েছিল যে ওয়াই নট মি তো আমি খুব এনজয় করেছি পুরো ছবিটায় প্রত্যেকটা চরিত্র ভীষণ কালারফুল অ্যাক্টিভ ফুল অফ জয় ফুল অফ এনার্জি মানে হয়তো প্রথমে হয়তো দেখলে আপনারা বুঝবেন যে এটা তো একটা গ্রাস উড লেভেলের ক্যারেক্টাররা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে এদেরকে নিয়ে কি করা যেতে পারে কিন্তু না ওই লেভেলে ঢুকে গিয়ে প্রীতম দা যে চরিত্রগুলোকে এঁকেছে না যা করিয়েছে আমাদেরকে দিয়ে হ্যাট সফট প্রীতম দা আর অবশ্যই ববিদাকে তো ধন্যবাদ দিতে হয় কারণ ববিদা যদি প্রীতম দাকে সাপোর্ট না করতো এই কাজটার জন্য এরকম একটা স্ক্রিপ্টে তো আজকে আমরা এখানে বসে থাকতে পারতাম না বা আপনাদেরকে বলতে পারতাম না যে আপনারা প্লিজ আসুন হলে আসুন সবাইকে নিয়ে আসুন এবং সদ্ভুত অদ্ভুত দেখুন যেখানে পরন্দা পরান্দা রয়েছে খরাজদা রয়েছে আমাদের বিল্টু রানা মানে 
আমাদের প্রশ্ন পার্থ এরা রয়েছে দুজন নায়িকা রয়েছে আমি রয়েছি আমি অনেকগুলো বছর ধরে কাজ করছি আমার এটা 14 বছরের অভিজ্ঞতা জীবনে এটা আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আমি কাজ করছি আসুন আপনারা দেখুন কারণ আপনারা যখন আসবেন এবং কিছু বলবেন ভালো খারাপ পচা গন্ধ কুচিত যাই বলুন বলুন আমরা না হাঁ করে থাকি যে বলুক কিছু বলুক এটা শুনতে ভীষণ লোভ হয় প্লিজ আসুন আপনারা সবাই মিলে দেখুন সত্যি ছবিটা আপনারা ব্যর্থ হবেন না টাকা তো জলে যাবেই না আর প্রতিটা মুহূর্ত কিন্তু এনজয় করবেন আমি মানে গ্যারেন্টি দিয়ে বলছি প্লিজ কাম মানে এনজয় সৎ বুধ অদ্ভুত হেপি ফিউরে ফর সৎ বুধ অদ্ভুত প্রথমে গানটা একটু শুনবো গানটা একটুখানি শোনা দেখ সদ্ভুত অদ্ভুত কিম্ভূত কি মকার দেখে যা দেখে যা ভূতের কি মকার বাহ গানটা এবার বলো যে গানটা করতে কি কি মেমোরিজ তোমার তৈরি হয়েছে আমার খুবই ফান হয়েছে ঠিক আছে লাইক প্রীতম অঙ্কল আর সন্দীপ অঙ্কল আমাকে খুবই হেল্প করেছে এটাতে আর নার্ভাস লাগছে নাকি একটু একটু লাগছে থোড়াস লাগছে ওকে যাই হোক তো তুমি বলো যে কোন ক্লাসে পড়ো আমি ক্লাস ইলেভেনে পড়ি পড়াশোনা তার সাথে গান বাজনা ছোটো থেকে গান করার খুবই মানে ইচ্ছা আছে ইমার ছিল আর এখানে এই যে শিলাদার সাথে যে গান করার যে মুহূর্তগুলো তৈরি হয়েছে সেই সময় কেমন লেগেছে আমি ফার্স্ট অফ অল নার্ভাস ছিল কেমন লাগলো এই পর্বটি অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না কোথায় থেকে দেখছেন সেটাও আমাদের জানাবেন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কত দূর আমরা পৌঁছতে পারলাম দর্শকদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকানটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করে রাখুন আমাদের ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে ফলো করে রাখুন যাতে আপনাদের কাছে সবার আগে আমরা পৌঁছে যেতে পারি খুব দ্রুত পর্বটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে